നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ ഒരു ഓപ്പൺ എൻക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെക്യൂർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സെ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷന് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമായിട്ടല്ല എന്താണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് അതായത് എക്സിസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസറിന് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ എന്താണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സെറ്റിൽ മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ആ അവർ ആ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ചാനൽ വഴിയായിരിക്കും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ വേർഷൻ ത്രീ എന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവസിയും ഇവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവസി ദീസ് ആർ ദ ത്രീ സർവീസസ് ഓഫ് സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓക്കെ സോ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ വേർഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂ സോറി പ്രൈവസി ഓക്കെ ഇതുവഴി നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് ആദ്യം പറയണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ അതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കാർഡ് ഹോൾഡർ അതായത് നമ്മുടെ കാർഡ് ആർക്കാണുള്ളത് അതായത് ആരാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് വിസ പറയുന്ന കുറേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡുകളുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാങ്ക് നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അത്തരം കാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആരുടെ കയ്യിലാണോ കാർഡ് ഉള്ളത് അത്തരമുള്ള ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ഹോൾഡറിനെയാണ് കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുക ദെൻ മർച്ചൻറ്റ് മർച്ചൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസുകൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനോ വെക്കാനോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ മർച്ചൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമസോൺ ഒരു മർച്ചൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇഷ്യൂവർ ആരാ ഏതാണോ ആരാണോ കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതായത് നമ്മുടെ
പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എന്താണ് അവിടെ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ഉണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂവർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കാർഡ് ഹോൾഡറിന് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് ഇതും ഇതും എല്ലാം ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്വയർ ആയിട്ട് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഓക്കെ സോ അതൊരു സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കണമെന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ബാങ്കാണ് സോ ആഫ്റ്റർ വെരിഫൈയിങ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹി ഓർ ഷീ റിസീവ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ വേർഷൻ ത്രീ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സൈൻ ബൈ ബാങ്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ എസ് എ പബ്ലിക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെറേഷൻ എക്സ്പെറേഷൻ ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കസ്റ്റമറിനെ പബ്ലിക്കിയും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ആ കാർഡ് എപ്പോഴാണ് എക്സ്പയർ ആവണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ മെർച്ചൻറ്റ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ കൊടുക്കുന്ന വിൽക്കുന്ന ആൾക്കും എന്തുണ്ടാവും ഇതേപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എ മെർച്ചൻറ്റ് ഹോ ആക്സെപ്റ്റ് എ സർട്ടൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ടു പബ്ലിക് കീസ് ഓൺഡ് ബൈ മെർച്ചൻറ്റ് വൺ ഫോർ സൈനിങ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് വൺ ഫോർ ദി കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ സോ കസ്റ്റമറും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മെർച്ചൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെർച്ചൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി കസ്റ്റമർ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മെർച്ചൻറ്റ് ഈസ് വെരിഫൈഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഫോമിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെർച്ചൻറ്റ് സെൻഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോ ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ ക്യാൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഡീലിംഗ് ദാറ്റ് എ വാലിഡ് സ്റ്റോർ ഓക്കെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മെർച്ചൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ കസ്റ്റമർ എന്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ആണെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാം ദെൻ ഓർഡർ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആർ സെൻഡ് ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും സെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം നമ്മുടെ കാർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങണം അല്ലേ സോ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ മെർച്ചൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഓക്കെ മെർച്ചൻറ്റ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദ മെർച്ചൻറ്റ് സെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓതറൈസേഷൻ ദർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് സോ ആദ്യം മെർച്ചൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമറിൻ്റെ കാർഡിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെർച്ചൻറ്റ് ഓർഡറിനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ദെൻ കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മെർച്ചൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസുകൾ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ